సినిమా ఇన్ మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు ది సినిమా ఇన్ఫో షో విశాల్ నటించిన పందెం కోడి టూ మూవీ టీజర్ బయటకు వచ్చింది ఎలా ఉంది టీజర్ సాలిడ్ మాస్ టీజర్ కదా బాగుంది విశాల్ అడ్డుకోవటం చూడాలి అతను ఎలా ఆడుకుంటాడు ఆ పైన పులి మేక ఆట కాదట పులి మేక కలిసి ఆడే ఆటట సౌండింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది చూడాలి లింగుస్వామి ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేశారు ఈ సినిమాతో లింగుస్వామి మార్క్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్ బలే మజాగా ఉంటాయి ఈ మధ్యన ఆయన నిర్మాతగా మారి కాస్త అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ అయ్యారు ఒక సూపర్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ని పట్టుకుని గ్రిప్పింగ్ గా స్క్రీన్ ప్లే రాసుకుని బలే ఎంటర్టైన్ చేస్తారు లింగుస్వామి బందంకోడి టూ టీజర్ చూసిన తర్వాత లింగుస్వామి ఇస్ బ్యాక్ అని అనిపించుకుంటారని అనిపించింది ఒక నిమిషం లోపు విజువల్స్ తోనే అదర కొట్టారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కట్ చేశారు టీజర్ ని టీజర్ లో విశాల్ కనిపిస్తున్న తీరు బాగుంది కీర్తి సురేష్ వరల లక్ష్మి శరత్ కుమార్ తీసుకుంటున్న అటెన్షన్ అయితే అంతకు మించి బాగుంది యువన్ శంకర్ రాజా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అలాగే యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కు సంబంధించిన షార్ట్స్ మంచి ఇంప్రెసివ్ నోట్ తీసుకుంటున్నాయనే చెప్పొచ్చు ఓవరాల్ గా అయితే పందెం కోడి టూ టీజర్ సాలిడ్ మాస్ టీజర్ అనే చెప్పుకోవాలి సినిమా కోసం వెయిట్ చేపించే అటెన్షన్ తీసుకుంటుంది టీజర్ సినిమా అక్టోబర్ లో రిలీజ్ అవుతుంది చూద్దాం పందెం కోడి టూ ఎలా ఉంటుందో నాగార్జున నాని కలిసి నటిస్తున్న సినిమా దేవదాస్ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ చాలా ఇంప్రెసివ్ నోట్ తీసుకుంది ఇప్పుడు సినిమాకు సంబంధించి ఫస్ట్ సాంగ్ బయటకు వచ్చింది పాట చాలా బాగుంది ఒకప్పటి మణి శర్మ గారిని గుర్తు చేస్తుంది ఈ పాట మణి శర్మ గారి మ్యూజిక్ మ్యాజిక్ కే వేరు ఈ పాటలో ప్రత్యేకంగా ఫస్ట్ చరణంలో ఆ మ్యాజిక్ చాలా బాగా కనపడింది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ చరణాన్ని సింగర్స్ పాడుతున్నప్పుడు వెనకాల వచ్చే మ్యూజిక్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఆ పాట లో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే అయ్యే విధానాన్ని బట్టి ఇది మణి శర్మ గారి పాట అని గుర్తుపట్టవచ్చు ఆయన స్టైల్ అనమాట అది ఓవరాల్ గా అయితే చాలా బాగుంది పాట అనురాగ్ కులకర్ణి అంజనా స్వామి చాలా బాగా పాడారు ఆ పైన పాటను రాసింది సీతారాం శాస్త్రి గారు ఆయన రాసిన పదాలు ఆడే పదనిసలు అవి ఆడుతున్నాయి తర్వాత ఆ పాటని పిచ్చిరే చేసిన విధానం కూడా చాలా చాలా బాగుంది బేసిక్ గా ఈ సినిమా దర్శకుడు శ్రీరామ్ ఆదిత్య కి ఓ టేస్ట్ ఉంది విజువల్స్ కి గ్లామర్ టచ్ బలే ఇస్తాడు మంచి విజన్ ఉంది కుర్రోడికి ఆ పైన కింగ్ నాగార్జున చేస్తున్న సందడి నాని చేస్తున్న సందడి రష్మిక చేస్తున్న సందడి ఈ పాటకి స్పెషల్ హైలైట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆకాంక్షా సింగ్ కూడా అందంగా కనిపిస్తుంది చాలా మంచి అటెన్షన్ తీసుకుంటుంది మొత్తంగా అయితే రేపు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత థియేటర్స్ లో ఈ పాట విజువల్ త్రీ టు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీస్టే అనుకోవచ్చు శైలజా రెడ్డి అల్లుడు ట్రైలర్ బయటకు వచ్చింది ఆ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అనిపించిన ఫీలింగ్ ఒకటే అరే ఓ మంచి కామెడీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ సినిమా చూసి చాలా రోజులు అయిపోయింది అని ఆ లోటుని ఈ శైలజా రెడ్డి అల్లుడు మూవీ తీర్చబోతుంది అని డైరెక్టర్ మారుతికి ఎంటర్టైన్మెంట్ లెక్కలు తెలుసు తెలుగు ఆడియన్స్ పలుసు తెలుసు చాలా వరకు లెక్కలు పర్ఫెక్ట్ గా వేస్తూనే సక్సెస్ అవుతూ వచ్చాడు కాకపోతే ఇప్పుడు మార్కెట్ లెక్కలు భిన్నంగా ఉన్నాయి కమర్షియల్ ఫార్ములా ఎంటర్టైనర్స్ కి ఒక బ్రేక్ కావాలి ఆ బ్రేక్ ఇచ్చే అవకాశం శైలజా రెడ్డి అల్లుడు మూవీతో మారుతి తీసుకుంటున్నారని అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ అయితే అదిరింది సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందబ్బా చూద్దాం అన్న ఫీలింగ్ కలుగుద్ది ఎవరికైనా ఆ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అలాంటి విశేషాలే కనిపించాయి మెయిన్ అటెన్షన్ థర్టీ ఇయర్స్ పృథ్వీ తీసుకుంటున్నాడు ట్రైలర్ లో కనిపించిన కాసేపే గుర్తు పెట్టుకుని నవ్వుకునేలా చేశాడు ఇక సినిమాలో జాతర చేయబోతున్నాడని అనిపిస్తుంది తర్వాత రమ్యకృష్ణ గారి క్యారెక్టర్ అను ఇమాన్యుయల్ క్యారెక్టర్ కూడా స్పెషల్ అటెన్షన్ తీసుకుంటున్నాయి చూస్తుంటే డైరెక్టర్ మారుతి గారు సైకాలజీ సబ్జెక్ట్ లో డిగ్రీ చేస్తున్నట్టున్నారు మనుషుల మనస్తత్వాలని మానసిక రుగ్మతల్ని బాగా స్టడీ చేసి మంచి మంచి పాయింట్స్ ని పట్టుకొస్తున్నారు ఈ సినిమా కోసం డైరెక్టర్ మారుతి ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఈగో అనే విషయాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేసినట్టున్నారు దాంతో ఎంటర్టైన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు అమ్మకి ఈగో కూతురికి ఈగో వాళ్ళిద్దరు ఈగోల మధ్య సినిమాలో కనిపిస్తున్న మిగతా మెయిన్ క్యారెక్టర్లన్నీ కూడా అప్పడం అయిపోతున్నట్టే అర్థం అవుతుంది ఇది కొంచెం సంక్లిష్టమైన మ్యాటర్ అయినా హీరోకి కలిసి వచ్చే అంశం అనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఎంత జటిలమైన సమస్యని సాల్వ్ చేస్తే అంత మంచి పేరు హీరోకి వస్తుంది కదా ఇక నాగ చైతన్య చూపించినంత హీరోయిజం చేసినంత ఎంటర్టైన్మెంట్ గేమ్ ప్లానింగ్ అంతా కూడా పక్కాగా ఉంది ఇక మారుతి ఆ గేమ్ ని ఎలా ఆడించారో ఏ రకమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేశారో సెప్టెంబర్ పదమూడున చూసి తెలుసుకుందాం 
గీతా గోవిందం మూవీ మిస్ అయిపోయిందని బాధపడుతున్న అల్లు శిరీష్ అసలు గీతా గోవిందం మూవీని అల్లు శిరీష్ చేస్తుంటే ఎలా ఉండేది గీతా గోవిందం మూవీ సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ తర్వాత చాలా మంది మేధావులకు వచ్చిన అద్భుతమైన డౌట్స్ ఇవి వాళ్లే క్వశ్చన్ వేసేసుకుని వాళ్లే వివరణలు ఇచ్చేశారు అల్లు శిరీష్ యాక్ట్ చేసినట్టయితే ఎంత వచ్చేది కాదు అంత హిట్ అయ్యేది కాదు వస్తే ఇస్తే పెట్టిన పెట్టుబడి వెనక్కి వచ్చేదేమో అంతే ఇంతలా జనాలు విరగబడి చూసేవాళ్లు కాదు అల్లు శిరీష్ జనాలని విపరీతంగా మెప్పించే పొజిషన్ కి ఇంకా రాలేదు ఇంకా చాలా ఇంకా చాలా వివరణలో విశ్లేషణలో చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోయారు అంటే ఆ వివరణలు ఇచ్చిన వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అల్లు శిరీష్ ఏమీ చేయలేడనా కమాన్ యార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి నుంచి ఆయన వండర్ఫుల్ క్వాలిటీస్ నేర్చుకున్నాడు ఎవరైనా సెల్ఫీ అడిగితే ఫోటో దిగుదామని అడిగితే అసహనం ఫీల్ అవ్వకుండా ఓపికతో ఇవ్వాలి అని నేర్చుకున్నాడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి నుండి ఓపిక వాల్యూ అతనికి తెలుసు ఒక రోజు వస్తుంది అప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తాడు విజయ్ దేవరకొండ అరవై కోట్లు వసూలు చేస్తే తను డెబ్బై కోట్లు వసూలు చేసే సినిమా దొరికే వరకు వెయిట్ చేస్తాడు ఏదో అన్నారని ఊరికనే వదిలేసే రకమైతే కాదు శిరీష్ యాక్సెప్ట్ చేసేంత వరకు సినిమాలు తీస్తూనే ఉంటాడు అంత ఓపిక ఉంది అలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ కూడా ఉంది అతనికి ఇవాళ తక్కువ చేసి విశ్లేషణ చేసిన నోళ్లే రేపు పొగడాల్సి రావచ్చు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి నుంచి నేర్చుకున్నాడు పది మందికో వంద మందికో కాదు వేల మందికో లక్షల మందికో తనతో సెల్ఫీలు దిగే అవకాశము ఫోటోలు దిగే అవకాశం ఇస్తాడు ఆ రోజు వస్తుంది అంత ఓపిక ఉంది అతనికి అలాంటి ఉన్నతమైన క్వాలిటీ విజన్ ఉన్న మనిషిని గీతా గోవిందం వ్యవహారంలోకి లాగడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ పరశురామ్ కి లైఫ్ ఇచ్చింది గీతా ఆర్ట్స్ ఆయన తలుచుకోడా ఆయన కాకపోతే ఎంత మంది లేరు అవకాశాల కోసం తలుచుకునే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు సరిగ్గా తలుచుకుంటే చాలు మొత్తం మారిపోద్ది అప్పుడు ఎవరైతే నెగిటివ్ యాంగిల్ లో చూసారో శిరీష్ ని వాళ్ళకి కావాలన్నా కూడా శిరీష్ సెల్ఫీ ఇవ్వడం బిగ్ బాస్ తొండి గేమ్ ఆడుతున్నాడు ఇది ప్రస్తుతం చాలా మంది అభిప్రాయం ముఖ్యంగా కౌశల్ ఆర్మీ అభిప్రాయం ఎలిమినేషన్ నామినేషన్స్ లో తనీష్ ఉన్నప్పుడు డబుల్ ఎలిమినేషన్ పెట్టడం లేదు ఎప్పుడైతే తనీష్ నామినేషన్స్ లో లేడు అప్పుడు డబుల్ ఎలిమినేషన్ పెట్టి ఇద్దరిని హౌస్ నుంచి బయటకు పంపించేస్తారా ఇది ఎంత వరకు న్యాయం లిటరల్లీ ఇది తొండి గేమే షేమ్ షేమ్ బిగ్ బాస్ పప్పి షేమ్ బిగ్ బాస్ అంటున్నారు పోతే దీన్ని పూర్తిగా తొండి గేమ్ అనుకోవడానికి లేదు ఎవరి గేమ్ వాళ్ళు ఆడుతున్నారు కౌశల్ వాళ్ళాడుతున్నారు బిగ్ బాస్ తన గేమ్ తన ఆడుతున్నాడు కౌశల్ ఆర్మీ ఫుల్ కసి మీద ఉంది గీతా మాధురిని తనిష్ ని ముందు బయటికి పంపించేయాలి అని వాళ్ళిద్దరిని బయటికి పంపించేస్తే బిగ్ బాస్ షో ని కౌశల్ ఆర్మీ మాత్రమే చూసుకోవాలి మిగతా వాళ్ళు చూడరు అన్నది బిగ్ బాస్ షో నిర్వాహకుల ఉద్దేశం వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోతే గొడవ చేసేది ఎవరు గొడవ లేకపోతే సందడి ఎట్లా ఉంటది సందడి లేకపోతే జనాలు షో ని ఎందుకు చూస్తారు వాళ్ళ టిఆర్పి గోల వాళ్ళది కౌశల్ ఆర్మీ పంతం కౌశల్ ఆర్మీది మొత్తానికి ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంది అని ప్రోమో కట్ చేసి బయటికి వదిలేశారు కౌశల్ ఆర్మీ అనౌన్స్ చేసేసారు గణేష్ అమిత్ ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నారు ఈ వారం అని కొంతమంది ఏమో గణేష్ సామ్రాట్ ఎలిమినేట్ అవ్వచ్చు అని అంటున్నారు మొత్తానికి అయితే గణేష్ మాత్రం వెళ్ళిపోతున్నాడు అన్నదే అందరి ఉద్దేశం పరిస్థితి కూడా గణేష్ కి ఫేవరబుల్ గా లేదు అతన్ని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు ఆ పైన కొంచెం ఎక్కువ అమిత్ అంటేనే ఇంట్రెస్టెడ్ గా లేరు సో సామ్రాట్ సేఫ్ అయిపోవచ్చు ఆ పైన ఏదైనా జరగకూడంది అనుకోనిది జరుగుద్దేమో చూడాలి మేజర్ గా అయితే ఈ ముగ్గురులోనే ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అయిపోతారు అని క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది కౌశల్ కి ఎటు కౌశల్ ఆర్మీ సపోర్ట్ ఉంది వాళ్ళు నూతన్ నాయన్ కూడా గట్టిగానే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇక లాస్ట్ వీక్ పరిణామాల ఆధారంగా గీతా మాధురి మీద కౌశల్ ఆర్మీ గట్టిగా కారాలు మిరియాలు నోరుతున్నారు పోతే కౌశల్ ఆర్మీకి నచ్చకపోవచ్చు గానీ గీతా మాధురి పర్ఫెక్ట్ గానే గేమ్ ఆడుతుంది అని చెప్పొచ్చు ఈ వారం ఎపిసోడ్స్ ని చూసి గీతా మాధురి అవుట్ కంప్లీట్ గా లాస్ట్ అని అనౌన్స్ చేసేసారు ఇప్పుడు ఆవిడ ప్రత్యేకంగా అవుట్ అయిపోయేది ఏమిటి కౌశల్ ఆర్మీ ఎప్పుడో డిసైడ్ అయిపోయారు కౌశల్ ని గెలిపించాలి అని ఆ గెలుపు ఈజీగా వచ్చేస్తే ఏముంటది ఇంకెందుకు గేమ్ కౌశల్ ని గీత సీజన్ అంతా ఎలిమినేషన్ కి నామినేట్ చేస్తూ మూడు పాయింట్లు చెప్పింది ఆ మూడు పాయింట్ల ని కన్సిడర్ చేయాల్సిందే కౌశల్ కి కౌశల్ ఆర్మీ సపోర్ట్ ఉంది ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశమే లేదు రక్షించుకుంటారు తర్వాత హౌస్ లో ఎవరైనా విన్నర్ అవ్వాలి అంటే కౌశల్ ని ఓడించాలి ఓడించాలి అంటే
ఎందుకంటే ఎవరి మీద గెలవాలో వాళ్లతోనే తలపడాలి అదే చేస్తున్నారు గీత తనిష్ అనుకోవచ్చు ఆర్మీ సపోర్ట్ ఉంది కౌశల్ ఎటు గెలుస్తాడు పోతే ఆ గెలుపు సింపుల్ గా ఎందుకు ఉండాలి టఫ్ గా ఉంటే దాని వాల్యూ వేరే విధంగా ఉంటది కదా కౌశల్ కూడా కొన్ని తప్పులు చేస్తున్నాడు కొన్ని ఒప్పులు చేస్తున్నాడు మొత్తానికి అయితే మొండిగా ఫైట్ చేస్తున్నాడు హార్డ్ కండిషన్స్ మీద ఫైట్ చేసి అందుకునే విక్టరీ మెమరబుల్ గా ఉంటది చాలా మంది కౌశల్ తో పాటు గీత తనిష్ కూడా లాస్ట్ ఎపిసోడ్ వరకు హౌస్ లోనే ఉండాలి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళిద్దరూ లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు చేసేది ఏమి ఉండదు కౌశల్ కి దాసోహం అయిపోయి భజన్ చేయడం తప్పించి అందుకని షో నిర్వాహకులు కూడా వారి పావుల్ ని వాళ్ళు కదుపుతున్నారు షో ని చివరి వరకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంచడానికి మొత్తానికి అయితే ఈ వారం ఎలిమినేషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉండబోతుంది ఆల్మోస్ట్ అనుకున్నట్టు జరిగే అవకాశాలే ఉన్నాయి ఆ పైన అనుకోని పరిణామాలు ఏమైనా చోటు చేసుకుంటాయేమో వేచి చూడాలి ఇదే ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయం కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ